இன்றைக்கி நம்மளுக்கு ஜெயித்ரா அகாடமிலேருந்து நம்ம பார்க்குறோம் பாலிடெக்னிக் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் நமக்கு கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் டூ வந்து பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து இயர் கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் கொஸ்டின்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக் அவுட் த கரெக்ட்லி இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் த கேஏ வேல்யூ ஆஃப் ஆசிட் அப்போ கிவனில் ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸில் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் பொதுவாக வந்து இந்த கேஏ வேல்யூ வச்சு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் இந்த டேட்டா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு டேட்டா கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் இதில் நம்மளுக்கு அந்த ஆன்சர் கீழே நான் கொடுத்துருக்குறேன் உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் பாஸ்போரிக் ஆசிட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்புறம் ஹச்எஃப் அதே போல் ஃபார்மிக் ஆசிட் அசிடிக் ஆசிட் கார்போனிக் ஆசிட் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் ஹைட்ரஜன் சயனைட் அப்புறம் ஹச் த்ரீ பிஓ த்ரீ போரிக் ஆசிட் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க இதை நம்ம பொதுவாக எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ இது மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியல ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்போ அந்த ஆப்ஷன்ஸை எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது கேஏ வேல்யூ இன்க்ரீசஸ் இந்த அசிடி கேரக்டர் இன்க்ரீசஸ் இந்த வேல்யூ தெரிஞ்சதுனா நம்ம அசிடி கேரக்டர் இன்க்ரீசஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆர்டரை வச்சு எழுதிக்கலாம் இது நான் கிவன் டேட்டா கொடுத்துருக்கேன் அப்படி இல்லைன்னா எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீசஸ் அசிடி கேரக்டர் இன்க்ரீசஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்டு இதை பார்த்துக்கிறீங்க அடுத்தது இது எதுக்கு எலக்ட்ரா நெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீசஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டு வந்து எலக்ட்ரா நெகட்டிவிட்டி அதாவது ஆட்டம் டிஃப்ரெண்டாக கம்பைன் ஆகிருக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் பாஸ்பரஸ் இதில் ஃப்ளூரின் அதே போல் ஆக்சிஜன் இது மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு கம்பைன் ஆகிருக்கு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ நம்மளுக்கு யாருக்கு எலக்ட்ரா நெகட்டிவிட்டி ஹையராக இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு மாறக்கூடியது அடுத்தது பாருங்கள் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அண்டு அசிடி கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீசஸ் ஆக ஆக அசிடி கேரக்டர் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகிட்ருக்கு இன்க்ரீசஸ் ஆகுது இது தான் நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போ இங்கே கவனிங்க ஜென்ரலாக நம்மளுக்கு எது யாருக்கு வந்து எலக்ட்ரா நெகட்டிவிட்டி அதிகம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ளூரின் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹையஸ்ட் யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ளூரினுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நைட்ரஜன் அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்கள் கார்பன் அடுத்தது தென் வந்து என்னது போரான் இது மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஆர்டரில் இருக்கிறதுலே வீக் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போரான் ஓகேங்களா அடுத்தது கார்பன் அடுத்தது நைட்ரஜன் அடுத்தது ஆக்சிஜன் ஃப்ளூரின் இந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம் பொதுவாக இப்போ இந்த மாதிரி கேரக்டர் கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் க்ளோசர் வேல்யூலாம் வரும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஆனால் இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் மிஸ் பண்ண வேண்டாம் எலக்ட்ரா நெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீசஸ் அசிடி கேரக்டர் இன்க்ரீசஸ் இந்த ஒரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சா போதும் இவ்வளோ வேல்யூலாம் நம்மளுக்கு அவசியம் இல்லை சரி இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறாங்க நம்மளுக்கு பொதுவாக கார்போனிக் ஆசிட் கொடுத்துட்டா கார்போனிக் ஆசிட் வந்து கார்பனில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்குதுங்க அடுத்தது பாருங்கள் சல்ஃபர் அடுத்தது பாருங்கள் ஃப்ளூரின் அடுத்தது நம்மளுக்கு வந்து கார்பன் தான் வருது அதாவது கார்பன் நைட்ரஜன் கம்பைனான சயனைடு குரூப் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி வரும்போது நம்மளுக்கு ஹையஸ்ட் வேல்யூ யாருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறணும் முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ இங்கே கவனிங்க இதில் இந்த டேட்டா கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லைங்களா இந்த டேட்டா கொடுத்துருக்கிறதுல ஆர்டராக எழுதி வச்சுருக்குறேன் இப்போ பாருங்க நெகட்டிவ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நெகட்டிவ் வேல்யூவில் யாருக்கு கம்மியாக இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் என்ன வேல்யூ இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஏ வேல்யூ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இது என்னதுன்னா இது எதனுடைய வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஏ வேல்யூ அப்போ கேஏ வேல்யூ டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு அசிடி கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கிறதுனால டேட்டா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறணும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஒன் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பாஸ்போரிக் ஆசிட் தான் அடுத்தது ஹச்எஃப் அதுக்கடுத்தது ஃபார்மிக் ஆசிட் அப்படியே ஆர்டராக தான் எழுதியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த்து ஒன் இது ஃபிஃப்த்து ஒன்று அடுத்து சிக்ஸ்த்து ஒன் அடுத்து செவன்த்து ஒன் அடுத்தது எயித்து ஒன் அப்போ கேஏ வேல்யூ இன்க்ரீசஸ் ஆனால் அசிடி கேரக்டர் வந்து இன்க்ரீசஸ் ஆகுது இப்போ வந்து பாருங்கள் கேஏ வேல்ய
இப்போ இதில் ஃபார்மிக் ஆசிட்டோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு ஓகே அடுத்தது வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹச் டூ எஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஹச் டூ எஸ் வந்து சிக்ஸ்த்து பொசிஷனில் இருக்குது அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஹச்எஃப் ஹச்எஃப் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல ராங் மேட்ச் இட் அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வராது அடுத்தது பாருங்கள் இதில் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போரிக் ஆசிட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இது செகண்ட் ப்ளேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகாது அடுத்தது பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் சயனைடு இருக்கிறதுலே லீஸ்ட்டு அதுதான் அவங்க ஹையஸ்ட்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அதுவும் வராது அடுத்து அப்போ லாஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக சூட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஆன்சர் இது தான் கரெக்டு இப்போ இது படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மிக் ஆசிட் இது வந்து என்னது தேர்டு பொசிஷனில் வருது அடுத்தது அசிடிக் ஆசிட் ஃபோர்த்து பொசிஷனில் இருக்குது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கார்போனிக் ஆசிட் அப்போ இது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போரிக் ஆசிட் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய எய்த் ஒன்றா அதான் சொன்னேன் இல்லைங்களா எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி பிரகாரம் நீங்கள் பாருங்கள் போரான் இது மூணுமே கார்பன் சம்மந்தப்பட்ட ஆசிட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க கார்பனை விட போரான் எப்பயுமே வீக் ஆசிட்டாக தான் வரும் ஏன்னா எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து டி ஆப்ஷன் தான் கரெக்டாக இருக்குது அடுத்தது செகண்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாருங்க செகண்ட் கொஸ்டின் விச் விச் இஸ் த கரெக்ட்லி மேட்ச்டு அயானிக் கிறிஸ்டல் அண்ட் லேட்டிஸ் எனர்ஜி கிலோ ஜூல் பெர் மோல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கிறது எது அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி லேட்டிஸ் எனர்ஜின்னு கொடுத்துட்டாங்கனாவே இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குங்க என்னென்னா ஸ்மாலர் சைஸ் ஓகேங்களா அது கேட்டையானா இருக்கட்டும் ஆனையானா இருக்கட்டும் எப்படி இருக்கணுமா ஸ்மாலர் சைஸாக இருக்கணும் அடுத்தது ஹை சார்ஜாக இருக்கணும் சார்ஜ் வந்து எப்பயுமே எப்படி இருக்கணுமா ஹையாக இருக்கணுமா இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிற நாலு ஆப்ஷன்லையும் வேல்யூ எழுதி இருக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒனில் பாருங்கள் லித்தியம் அயோடைடு அண்ட் சீசியம் அயோடைடு இதில் வந்து இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுலையுமே ஒரே சேம் சார்ஜ் அப்போ அயோடினை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் லித்தியமும் சீசியமும் இருக்குங்க இதில் யார் ஸ்மாலர் சைஸ் ஆஃப் கேட்டையான் இங்கே இருக்கிறதுலே லித்தியம் தான் அப்போ இதுக்கு தான் என்ன வேல்யூ வந்திருக்கணும் ஹையஸ்ட் வேல்யூ வந்திருக்கணும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சீசியத்துக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் இது ரெண்டுமே வந்து ராங்கு முதல்ல எலிமினேட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது பாருங்கள் சில்வர் குளோரைடும் சோடியம் குளோரைடும் இங்கே எடுத்துக்கிற போகிறோம் இவங்க என்னது சில்வர் குளோரைடுக்கு எவ்வளோ வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க எயிட் எயிட்டி நைன் ஃபைவ் இப்போ வந்து பாருங்கள் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் இதில் மைனஸ் வேல்யூவில் கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்தது சோடியம் குளோரைடுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ கிலோ ஜூல் பெர்மோல் அதான் அதனுடைய யூனிட் இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ சோடியம் குளோரைடு சீசியம் குளோரைடு இது ரெண்டுலையுமே எலிமினேட் பண்ணிடலாம் சி போயிடுச்சுன்னா சோடியம் இருக்குது சில்வரும் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் பொதுவாக வந்து லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு அந்த ட்ரியாடிக்கல் டேபிளில் மூவ் பண்ண மூவ் பண்ண நம்மளுக்கு என்ன ஆயிரும் சைஸ் வந்து டிகிரீஸஸ் ஆகும் டாப் டூ பாட்டம் ஆகும்போது இந்த சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸஸ் ஆகும் இது வந்து லித்தியம் சோடியம் அப்படின்னு வரக்கூடியது ஸோ இந்த சில்வரோடு கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சோடியம் வந்து லார்ஜர் சைஸு ஓகேங்களா இது ஸ்மாலர் சைஸு அப்போது யார் வந்து ஸ்மாலர் சைஸாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கணும் ஆனால் ஆக்சுவலி இங்கே சோடியத்துக்கு தான் அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் ராங்கு அப்போ கரெக்டாக மூணுதும் ராங் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்து சில்வர் குளோரைடு தான் கரெக்ட் ஆப்ஷனு ஸோ ஆப்ஷன் வந்து ஏ தான் வந்து கரெக்டு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் அப்போ கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா சில்வர் குளோரைடும் இதில் வந்து அதனுடைய வேல்யூ வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் கிலோ ஜூல் இதுதான் மேட்ச் ஆகிருக்குது அடுத்தது தேர்டு கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் தேர்டு கொஸ்டின் ரீட் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நமக்கு கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டா அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கிறோம் A peril distortion ensure that one, uh, no one dimensional solid is metallic conductor 
பிலோ ஏ கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டு தான் இது வந்து என்ன அப்படின்னா பெரல் டிசார்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது ஒன் டைமென்ஷனல் கேரக்டரில் இருக்கக்கூடியது இது பேண்டு தியரியில் நம்ம பார்த்தோம்னா இதுக்கு கிராஃப் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்போ அந்த கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சரில் நம்மளுக்கு என்னது இது ஒன் டைமென்ஷனலில் தான் இந்த சாலிடு வந்து நம்மளுக்கு மெட்டாலிக் கண்டக்டராக யூஸ் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டு வந்து கரெக்டு செகண்ட் ஒன்று சாலிடு இன்சுலேட்டர் அப்போ சோடியம் குளோரைடெலாம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அது சாலிடு தான் ஸோ சாலிடாக இருந்தால் அது கண்டெக்ட் பண்ணாது ஏ சாலிடு இன்சுலேட்டர் இஸ் ஏ செமி கண்டக்டர் வித் இன் ஏ லார்ஜ் கேப் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டு கேப்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேண்டு கேப்பு அந்த பட்டை அது இடையில் உள்ள அந்த கேப் வந்து பர்பிடன் கேப் வந்து லார்ஜராக இருந்தால் அது வந்து இன்சுலேட்டர் ஸோ அப்போ இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆன்சர் தான் வந்து இதுக்கு வந்து கரெக்டுங்க ஓகேங்களா அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டு அடுத்தது ஃபோர்த் கொஸ்டின் பிக் அவுட் த ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் வந்து பாருங்கள் நாலு ஆப்ஷன் இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து என்னென்னா கொஷின் நெகட்டிவ் கொஷின் அதை நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறணும் ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த கே டு எஸ்ஓ த்ரீ அப்படின்னா கேன்றது எதில் வரக்கூடியது அல்கலி மெட்டலில் நம்மளுக்கு வரக்கூடியது அல்கலி அதாவது மெட்டல் அல்கலி எர்த் மெட்டல் வந்தால் பெரும்பாலும் நான் ஆக்வா சால்வெண்டில் டிசால்வ் ஆகக்கூடியது அதுவும் லிக்யூடு எஸ்ஓ டூவில் கண்டிப்பாக சாலியபுளாக இருக்கக்கூடியது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் இது கரெக்டுங்க அடுத்து எஸ்ஓ டூ ஆக்டஸிய போத்து லூயிஸ் ஆசிட் அண்டு லூயிஸ் பேஸ் அப்போ இதில் வந்து டூ மோல் ஆஃப் எஸ்ஓ டூ எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன்று வந்து லூயிஸ் ஆசிட்டாகவும் இன்னொன்று லூயிஸ் பேஸாகவும் ஆக்ட் ஆகும் இதுவும் கரெக்டு தான் அப்புறம் லிக்யூடு அமோனியா சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிட்டு ஆஃப் நம்மளுக்கு என்னது ஃபினாப்தலின் சேர்த்துட்டோம்னா ஃபினாப்தலினில் அப்போது லிக்யூடு அமோனியான்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு பேஸ் மாதிரி இந்த ஃபினாப்தலின்றது என்னது வீக் ஆசிட் மாதிரி அப்போ ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்துச்சுன்னா என்னாகும் நியூட்ரல் ஆயிரும் ஸோ இது கலர்லெஸ் அடுத்தது லிக்யூடு எஸ்ஓ டூ எடுத்துக்கிறேங்க லிக்யூடு எஸ்ஓ டூ எக்ஸிபிட் அசோசியேட்டட் வேரஸ் லிக்யூடு என்ஹெச் த்ரீ டஸ் நாட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இங்கே தான் நம்ம பார்க்கணுங்க என்ன அப்படின்னா பொதுவாக எப்படி எஸ்ஓ டூ எக்ஸிபிட் ஆகும் அப்படின்னா கேசியஸ் ஃபார்மில் தான் நம்மளுக்கு எக்ஸிபிட் ஆகக்கூடியது ஆனால் லிக்யூடு அமோனியா பொதுவாகவே வந்து லிக்யூடு ஸ்டேட்டில் தான் எக்ஸிபிட் ஆகும் ஸோ அப்போ இது தான் க ராங் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நான் அக்வா சால்வெண்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு இது எடுத்துருக்குறாங்க அடுத்தது ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் இதில் நம்மளுக்கு நல்லா பாருங்கள் இதில் கொஷின் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபிஃப்த்து ஒன்றை பொறுத்தளவில் நம்மளுக்கு ஃபிஃப்த்து கொஷின் ஃபிஃப்த்து கொஷினை இங்கே கவனிங்க பிக் அவுட் த காம்பவுண்ட் விச் பிஹேவ் ஆஸ் ஏ வீக் ஆசிட் இன் லிக்யூடு அமோனியா அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இது எப்படின்னா இந்த லிக்யூடு அமோனியாவில் எது வீக் ஆசிட்டாக வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்கணும் நம்ம இதை பார்த்த உடனே என்ன சொல்லுவோம் இதில் வந்து லிக்யூடு அமோனியா வந்து பேஸு ஸோ இதில் வந்து வந்து ஹைட்ரோ குளோரிக் ஆச ஹைட்ரோ ஆசிட் இருக்குது ஆக்சி ஆசிட் இருக்குது ஸோ இதை எடுத்துட்டால் இது இருக்கிறதுலே ஸ்ட்ராங் ஆசிட் குளோர குளோரிக் ஆசிட்ன்றது வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட்டு ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கேட்டிருக்கிறது எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும்னா வீக் ஆசிட்டுன்னு நமக்கு கார்பனை பார்த்தோம்னா ஆசிடிக் ஆசிட்டை போட்டுருவோம் ஆனால் அது தப்புங்க இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி தான் ஏன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இது என்னது யூரியா ஸோ யூரியா தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க யூரியாவுக்கு என்னென்னா ஆர்கானிக் அமைடுன்னு என்ன ஒரு பேர் இருக்குது இதுக்கு என்னென்னா நேம் சொல்லுவாங்க ஆர்கானிக் அமைடு ஆர்கானிக்லேயே மொத மொத கண்டுபிடிச்சக்கூடிய ஒரு காம்பவுண்டு எது அப்படின்னா யூரியா தான் ஸோ இந்த காம்பவுண்டு தான் நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிற போகிறோம் இது எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்னா இந்த அமோனியா லிக்யூடு அமோனியான்றது நம்மளுக்கு வந்து என்னது பேஸு அப்போ இது பேஸ் ஆக்ட் ஆகுனா இது எப்படி ஆக்ட் ஆகணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹச் ப்ளஸ்ஸை இது கொடுத்தாகணும் ஸோ அப்போ இதுலேருந்து ஹச் ப்ளஸ்ஸு கொடுக்குது ஸோ இது வாங்கின உடனே இது எந்த மாதிரி மா மாறிடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு காஞ்சிகேட்டட் ஆசிட்டாகவும் ச காஞ்சிகேட்டட் பேஸாகவும் காஞ்சிகேட்டட் ஆசிட்டாகவும் மாறிடுதுங்க அப்போ ஆர்கானிக் அமைடு ஆக்டஸிய ஆசிட் இன் லிக்யூட் அமோனியா அப்படி அப்போ இது ஆக்ட் ஆகுது அது எந்த மாதிரி இருக்கா ரொம்ப வெரி வெரி வீக் ஆசிட்டாக இருக்குது ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து பி தான
ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்டில் எது நம்மளுக்கு கரெக்ட் ஆன்சராக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ நம்ம டி வராதா அப்படின்னா இது மெட்டல் அமைடு நம்மளுக்கு சாரி மெட்டல் அமீன் கொடுத்துருக்குறாங்க அமீனை பொறுத்தளவில் எப்பயுமே பேசிக் நேச்சர் தான் ஸோ நம்மளுக்கு அது வந்து பேஸாக தான் ஆக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது பிக் அவுட் சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் ஸோ சிக்ஸ்த்து ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இந்த சல் சல்ஃபமிக் ஆசிட் பிஹேவ் அஸ் ஏ டை பே டை பேசிக் ஆசிட் இன் அக்வா சொல்யூஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்து இதில் என்ன கொஷின்னா கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருக்கிறாங்க அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதுவும் நான் அக்வாஸ்லேருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் அடுத்தது நைட்ரிக் ஆசிட் விகே வாசிய ஆசிட் இன் சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட்னு கொடுத்துருக்குறாங்க யூரியா பிகே வாசிய ஸ்ட்ராங் பேஸ் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட் அடுத்தது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆக்டஸ் ஆசிட் இன் லிக்யூட் அமோனியா ஸோ இது இந்த நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்ல எது கரெக்டுன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் இங்க பாருங்க இதுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைனேஷன் ஃபார் ஏ சல்ஃபோமிக் ஆசிட் பிகே வாசிய டைபேசிக் ஆசிட் அது கரெக்ட் தான் ஆனால் அது எதில் லிக்யூட் அமோனியாவில் ஆனால் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது என்ன கொடுத்துருக்கான் அக்வாஸ் சொல்யூஷன் அக்வாஸ்னா என்னது வாட்ரு வாட்டரில் இது என்ன செய்யாதான் அந்த மாதிரி ஆக்ட் ஆகாது வாட்ரு மீன்ஸ் என்னது அது ஒரு அம்போட்டரி கேரக்டர் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதில் ஃபார் ஏ இதில் வந்து என்னது அக்வாஸ் அப்போ அமோனியா தான் இந்த மாதிரி டைபேசிக்க இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோட்டானையும் இங்கே இருக்கிறக்கூடிய ப்ரோட்டானையும் நம்மளுக்கு எடுத்துடுது அப்போ ரெண்டு ப்ரோட்டானை அக்செப்ட் பண்ணாத தான் டைபேசிக் ஆசிட் அது அமோனியாவில் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ராங்கு செகண்ட் ஒன்று என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஒன்று பாருங்கள் செகண்ட் ஒன் இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் நைட்ரிக் ஆசிட் பிகே வசி ஆசிட்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இன் சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட்டில் இங்கே பாருங்கள் நைட்ரிக் ஆசிட் இது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அப்ப நைட்ரிக் ஆசிட் என்ன செய்து இதுல இருக்கக்கூடியத நைட்ரிக் ஆசிட் எப்படி பிஹேவ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட்டா பிஹேவ் ஆகுதா அப்படி இல்லை ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ப்ரோட்டான் இருக்கு ரெண்டு நாலு ப்ரோட்டான் இருக்கு இந்த நாலு ப்ரோட்டான் என்ன ஆயிடுது ரிமூவ் ஆயிடுது இப்போ இதுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி டூ ப்ரோட்டான் வந்து ரிமூவ் ஆயிடுது அப்போ இது இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஆசிட் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா இந்த இந்த நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து எப்படி ஆகுதான் பேசிக்காக ஆக்ட் ஆகுது ஸோ நம்மளுக்கு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன நேச்சரில் தான் இருக்கக்கூடியதான் நைட்ரிக் ஆசிட்டை பொறுத்தளவில் நம்மளுக்கு வந்து பேஸாக தான் இங்கே ஆக்ட் ஆகுது ஓகேங்களா அப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து பேசிக் நேச்சர் அடுத்தது தேர்ட் ஒன்னு பாருங்க யூரியா பிஹேவ் அஸ் ஏ ஸ்ட்ராங் பேஸ் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இது கரெக்டு தான் பட் இங்கே கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்குன்ற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணிக்காங்க பாருங்கள் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்லேருந்து என்ன ஆகுது ஒரு ஹச் ப்ளஸ் அயான்ஸு நம்மளுக்கு கொடுக்குது அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானில் இந்த இது வாங்குது வாங்கின உடனே இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ப்ரோட்டானில் ஒரு ப்ரோட்டானை வாங்கிட்டு நம்மளுக்கு போயிடுது அப்போ இது காஞ்சிகேட்டட் பேஸ் காஞ்சிகேட்டட் ஆசிட்டாக மாறிடுதுங்க ஆனால் இது எப்படி ஆக்ட் ஆகுதான் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வீக் பேஸாக தான் ஆக்ட் ஆகுது ஓகேங்களா ஸ்ட்ராங் பேஸ் கிடையாது ஸோ அப்போ அது இதுவும் தப்பு ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு லாஸ்ட் ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க லாஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் லாஸ்ட் ஒன்று வந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆக்டஸ் ஆசிட் இன் லிக்யூட் அமோனியா சரிங்க இப்போ இது அமோனியான்றது பொதுவாக வந்து பேஸ் இது வந்து எப்படி சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆசிட் அப்போ ரெண்டு சேர்ந்தால் என்ன ஆயிரும் சால்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ லாஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் இதுதான் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு சிக்ஸ்த் கொஸ்டினுக்கு அடுத்தது செவன்த் ஒன் செவன்த் ஒன்று பாருங்கள் இதை பொறுத்தளவில் நம்மளுக்கு ஒரு லென்த்தியான ஒரு கொஷின் இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் நான் தர்றேன் அதை நீங்கள் இப்போ நோட் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா எந்த கொஷின் கேட்டாலும் நான் தரல எந்த கொஷின் கேட்டாலும் உங்களால் இந்த டைபோல் மூமெண்ட்டில் இருந்து உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும் சோடியம் குளோரைடு அயானிக் கிறிஸ்டல் பாண்டு லென்த் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டூ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங் அண்ட் த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டைபோல் மூமெண்ட் திஸ் மாலிகோல் இஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைபோல் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அயானிக் கேரக்டர் இன் என்ஏசிஎல் பாண்ட் இன் கிவன் த மாலிகோல் இஸ் 25 ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் செவன்டி ஃபைவ்
நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறக்கூடிய ஃபார்ம்லாம் அயானிக் கேரக்டர் ஆஃப் கேரக்டர்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அயானிக் கேரக்டர் ஈக்குவல் டு மியூனா என்ன டைபோல் மூமெண்ட் அப்சர்வ்டு டிவைடட் பை மியூ தியரிட்டிகல் இன்டு ஹண்ட்ரட் இதுதான் ஃபார்முலாங்க மியூ அப்சர்வ்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டைபோல் மூமெண்ட் மியூ தியரிட்டிகல்னா டைபோல் மூமெண்ட் வி ஹாவ் டு கால்குலேட்டட் இது கால்குலேட்டட் வேல்யூ இது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ ஸோ அப்போ மியூ தியரிட்டிகல் வேல்யூ நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா கியூ இன்டு டி கியூன்றது சார்ஜ் இது டின்றது டிஸ்டன்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு பாருங்க ஒரு கியூ கியூன்றது நமக்கு சார்ஜ்னா சார்ஜ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ அதோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணிக்குவோம் ஆர் அல்லது ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டென் இஎஸ்யு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் நமக்கு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ நம்ம மெமரியில் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது மியூ தியரிட்டிக்கல் ஈக்குவல் டு கியூ இன்டு டி டின்றது என்ன சொன்னோம் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொன்னோம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இன் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஆம்ஸ்ட்ரோன்றது என்னது டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர்னு எழுதலாம் அப்படி இல்லைனா டென் பவர் மைனஸ் எயிட் சென்டிமீட்டர்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இதில் ரெண்டு கேட்டகரியை நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் இதில் இந்த டைபோல் மூமெண்ட்டுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் கியூ வேல்யூ கூலுமோ அதே போல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மீட்ருன்னு இருந்தால் இப்போ கூலும் மீட்டர் இப்படி வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாமா ஒரு டிபை ஒரு டிபைன்றது என்ன அப்படின்னு கூட கொஷின்ஸ் ரைஸ் பண்ணலாம் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி கூலும் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூலும் மீட்டர் அடுத்தது செகண்ட் கேட்டகரி இதில் நமக்கு கியூ வேல்யூக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டென் இஎஸ்யூ அதாவது டிஸ்டன்ஸ் அதான் கிவன் டேட்டாவை கொடுப்பாங்க இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஒரு டிபைன்னா டென் பவர் மைனஸ் எயிட்டீன் இஎஸ்யூ சென்டிமீட்டர் சரி இப்போ இங்கே கவனிங்க நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்மில் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு இவங்க கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பாருங்கள் இங்கே வாண்டு லென்த்துன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இதுக்கு வந்து எவ்வளோ தான் டூ பாயிண்ட் இன் டூ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங் இது எதனுடைய வேல்யூ டியோட வேல்யூ அடுத்தது அதான் டிஸ்டன்ஸோடைய வேல்யூ பாண்டு லென்த்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது எக்ஸ்பிரிமெண்டல் டைப்போல் மூமெண்ட் அப்போ மியூ நம்மளுக்கு எனது அப்சர்வ்டு வேல்யூ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போது இந்த ரெண்டு டேட்டாவும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ தியரட்டிக்கல் வேல்யூக்கு எந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆம்ஸ்ட்ரோம் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு சென்டிமீட்டர் இதை எடுத்துக்கிற போகிறோம் இஎஸ்யூ இந்த யூனிட் இது செகண்ட் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதை எடுத்துக்கிறோம் கியூவோட வேல்யூ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டென் இஎஸ்யூ ஆல்ரெடி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இதில் இங்கே வந்து பாண்டு லென்த் டின்றது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் இங்கே எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டூ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஆம்ஸ்ட்ரோம்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை எப்படி மாற்றிக்கலாம் ஒரு ஆம்ஸ்ட்ரோன்றது டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் அதை சென்டிமீட்டராக மாற்றிக்கலாம் ஸோ சென்டிமீட்டராக மாற்றிக்கிறோம் அப்போது இங்கே டென் பவர் மைனஸ் டென் இங்கே டென் பவர் மைனஸ் எயிட் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் சேம் சைனாக இருக்கிறதுனால டென் பவர் மைனஸ் எயிட்டீன் அப்போ அந்த வேல்யூ அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்போ இதில் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அயானிக் கேரக்டர் ஈக்குவல் டு அப்போ அந்த வேல்யூ அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்கள் என்னது அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு அப்போ ஒரு டிபைன்றது என்னது டென் பவர் மைனஸ் எயிட்டீன் இஎஸ்யூ சென்டிமீட்டர் அப்போ இந்த எயிட் எயிட்டீனும் இந்த எயிட்டீனும் கேன்சல் ஆயிரும் இந்த யூனிட்டும் இந்த யூனிட்டும் கேன்சல் ஆயிடுதுங்க அப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம இது மல்டிப்ளை பண்ணி இதோட டிவைட் பண்ணிட்டு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிடைக்குதுங்க ஸோ இப்போ இதில் நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ செவன்டி ஃபைவ் கிடைக்குது ஸோ இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆன்சர் வந்து கரெக்டுங்க ஓகேங்களா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒரு முறை நல்லா கால்குலேஷனை பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்லேருந்து இதுதான் அந்த மெத்தடு ஓகேங்களா இந்த மெத்தடில் நீங்கள் வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு தடவை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இல்லைனா இதுக்கு இது இந்த கால்குலேஷன் மெத்தடு ப்ரொசீஜர் அப்படி போகிறது ஒரு வேலை இதில் சார் எங்களுக்கு இது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு வந்து பெரும்பாலும் பொட்டாசியம் குளோரைடு சோடியம் குளோரைடு அப்புறம் ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரைடு ஹைட்ரஜன் அயோடைடு வரைக்கும் எது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அயானி கேர
இப்போ பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்மளுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க விச் இஸ் ராங்லி மேட்சிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அயானி காம்பவுண்டு கொடுத்துட்டாங்க லூயிஸ் ஆசிட் ப்ரெசன்ட் இன்னிட் முதல்ல லூயிஸ் ஆசிட்னா என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடணும் இப்போ வந்து பாருங்கள் இதுலேருந்து இந்த காம்பவுண்டு கிடச்சிருக்கு போரான் ட்ரைஃப்ளோரைடு இதுலேருந்து எஸ்ஓ த்ரீ டூ மைனஸ் இது மாதிரி இந்த காம்பவுண்ட்லேருந்து இதெல்லாம் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல லூயிஸ் ஆசிட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பாருங்கள் முதல்ல லூயிஸ் ஆசிட்னா எலக்ட்ரான் அக்செப்டர் அதுவும் எந்த மாதிரி பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அக்செப்டராக இருக்கணும் எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்டாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் போரான் ட்ரைஃப்ளூரைடு போரானோட வேலன்ஸ் எவ்வளோது த்ரீ அப்போது இதில் வந்து எவ்வளோ ஒரு ஆட்டம் அதை சரௌண்டிங்கில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்கணும் எயிட் இருந்தால் தான் ஸ்டேபிள் ஆனால் இதில் எத்தனை இருக்குது டூ ஃபோரு சிக்ஸு அப்போது இதில் பாண்டிங்கில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் எவ்வளோ இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது அந்த சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்டாக இருந்தால் அது லூயிஸ் ஆசிட் மெட்டல் அயான் எல்லாமே இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் என்னது லூயிஸ் ஆசிட் அப்புறம் இந்த பாருங்கள் போலார் டபுள் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போலார் டபுள் பாண்டுனா இப்போ உதாரணத்துக்கு எஸ்ஓ டூ எடுத்துக்கலாம் இது எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி யாருக்கு அதிகம் ஆக்சிஜனுக்கு தான் அதிகம் ஸோ அப்போ எலக்ட்ரானை இது எடுத்துக்கிறோம் இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே மைனஸ்ஸு அப்போ இந்த மாதிரி போலார் டபுள் பாண்ட் இருந்தால் அது வந்து என்ன அப்படின்னா லூயிஸ் ஆசிட்டுன்றாங்க எம்டி டிஆர் பிட்டால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எம்டி டிஆர் பிட்டால்னா என்ன இப்போ சிலிகன் எடுத்துக்கிறங்க சிலிகனோடைய அட்டாமிக் நம்பர் ஃபோர்டீன் இந்த ஃபோர்டீன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ அடுத்தது வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ பி டூ அடுத்தது பக்கம் என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு த்ரீ டி ஆர்பிட்டால் வந்துடுது அப்போ டி ஆர்பிட்டால் எப்படி இருக்கா எம்டிஆர் இருக்குது ஸோ இங்கே எம்டிஆர் இருந்தாவே அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க லூயிஸ் ஆசிட்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் கார்போனியம் அயான் அதான் கார்பக் கேட்டையான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது மாதிரி இருந்தாலும் லூயிஸ் ஆசிட் இது இந்த பாயிண்ட்டு நம்மளுக்கு மெயினாக தெரிஞ்சு வச்சுருந்தீங்கன்னா தான் நம்ம இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ லூயிஸ் ஆசிட் மேட்ச் பண்ணணும் இப்போ போரான் ட்ரைஃப்ளூரைடு எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்ட் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்தது பாருங்கள் மெட்டல் அயான் இருந்தது ஸோ இதுவும் லூயிஸ் ஆசிட் தான் பெர்லியம் டைஃப்ளூரைடு இதுவும் பாருங்கள் பெர்லியம் டைஃப்ளூரைடுனா இதில் என்ன பாண்டு லீனியர் இது அப்போ பெர்லியம் நம்மளுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி லீனியர் தான் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுதுங்க அப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது மொத்தத்தில் இதுக்கு டூ தான் வேலன்சி பெர்லியத்துக்கு ஃபோர் எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது ஸோ எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன் இருக்குது அப்போ இதுவும் லூயிஸ் ஆசிட்டு தான் அப்போது இவங்க க ராங்காக மேட்சாக இருக்கிறது இதை தான் சொல்கிறாங்க அப்போ இது லூயிஸ் பேஸாக இருக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது சல்ஃபருக்கு சிக்ஸ் இருக்குதுங்க வேலன்சி எலக்ட்ரான் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு மொத்தம் மூணு ஆக்சிஜன் ரெண்டு மைனஸுங்களா இப்போ பாண்டில் பாருங்கள் ரெண்டு நாலு அதுக்கப்புறம் ஆறு அதுக்கப்புறம் எட்டு அப்போ எயிட் எலக்ட்ரான் இந்த சல்ஃபரை சுற்றி இருக்கிறதுனால ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேட்டையான் வந்துச்சுனா தான் அது வந்து பெரும்பாலும் என்ன வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது லூயிஸ் பேஸ்ன்னு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது ஆனையான் வர்றதுனால இது வந்து கண்டிப்பாக லூயிஸ் பேஸ் தான் அப்போ கேட்டையான் வந்திருந்தால் லூயிஸ் ஆசிட் ஆனையான் இருந்தால் லூயிஸ் பேஸ் அப்படி கூட நீங்கள் ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து பி தான் கரெக்டு ஸோ அதாவது ராங்காக மேட்ச் ஆகிருக்குது அடுத்தது நைன்த் ஒன் நைன்த்து கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த மேட்ச் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து ஒரு டேட்டா இருக்குங்க இது மெமரி தாங்க பண்ணணும் வேறு வழி இல்லை இதில் என்னென்னா கரெக்டாக மேட்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த டேட்டா சூப்பர் கண்டக்டர் அண்டு கிரிட்டிக்கல் எனது கேள்வின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் அதனுடைய அந்த பாயிண்ட் இது இந்த டேபிள் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாலிடெக்னிக்கு டிஆர்பிக்கு இந்த டேட்டாவை நம்ம மெமரி பண்ணி தான் ஆனால் பைக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் நியோ நியோபிடியம் டைட்டேனியம் இதனுடைய அந்த அலாய்ஸ் சூப்பர் கண்டக்டருடைய அலாய்ஸ் இதுக்கு கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் நைன் அப்புறம் வந்து நியோடைமியமோடைய என்னது டின் இது சேர்ந்ததுக்கு எயிட்டீன் அப்புறம் மெக்னீசியம் போரான் இது தேர்ட்டி நைன் எட்ரியம் பேரியம் அதுக்கப்புறம் என்னது இது வந்து கூப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அலாய்ஸ்க்கு பேர் இது நைன்டி ஃபை
அப்புறம் வெனேடியம் கேலியம் இதுக்கு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியோடைமியம் ஜெர்மேனியம் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ நியோடைமியம் சிலிக்கன் வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூ நியோடைமியம் அண்டு அலுமினியம் இது நைன்டீன் பாயிண்ட்டு ஒன்று ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இது வந்து நியோடைமியம் டின் இந்த அலாய்ஸ்க்கு வந்து வந்து எயிட்டீன் வேல்யூ அடுத்தது இந்த எட்ரியம் காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க இது அடுத்து லித்தியம் கேட்டிருக்காங்க இது இது பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் கரெக்டாக ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு சி ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டாக வருதுங்க சரிங்களா அப்போ நமக்கு மேட்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த லாஸ்ட்டாக இந்த ஒரு டேட்டாவை மட்டும் நீங்கள் மெமரி பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க டேட்டா வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் என்னதுங்க இதுக்கு சி அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு டென்த் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து கொஸ்டின் பாருங்கள் டென்த்து ஒன்று நம்ம போக போகிறோம் இப்போது டென்த்து கொஸ்டின் பாருங்கள் பிக் அவுட் த ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க பிக் அவுட் த ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இது ஒன்றும் இல்லைங்க ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் நெகட்டிவ் கொஸ்டின் இதில் என்னென்னா ஹைபிடிசேஷன் கால்குலேட் பண்ண தெரிஞ்சால் போதுங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஹைபிடிசேஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது இவங்க கொடுத்துருக்க காம்பவுண்டு இது தான் அதில் இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாம் ஒன்று இருக்குதுங்க என்ன அப்படின்னா ஹாஃப் அதே போல் சென்ட்ரல் ஆட்டம் அதாவது வேலன்சி ஆஃப் சென்ட்ரல் ஆட்டம் அது அப்புறம் ப்ளஸ் மோனோ வேலண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய மோனோ வேலண்ட்டு அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேட்டையானாக இருந்தால் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஆனையானாக இருந்தால் ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த ஃபார்முலாவை மைண்டில் வச்சுக்கிறங்க இப்போது நீங்கள் பாருங்கள் இது வந்து ஆன்டிமனி எக்ஸாஃப்ளூரைடு த்ரீ மைனஸ் ஆன்டிமனி எந்த இதில் வருது ஃபிஃப்த்து குரூப் எலமெண்ட் ஃபிஃப்த்து குரூப் எலமெண்ட்னால் ஃபைவ் ப்ளஸ் மோனோ வேலண்ட் எத்தனை இருக்குது ஃப்ளூரின் சிக்ஸ் இருக்குதுங்க இதில் மைனஸ் ஆனையான் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறணும் அப்போ இதில் எத்தனை இருக்குது த்ரீ அப்போ டோட்டலாக என்ன வேல்யூ வருது நம்மளுக்கு சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு சிக்ஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து லெவன் லெவன் ப்ளஸ் ஒரு ஃபோர்டீன் வருதுங்க அப்போ ஃபோர்டீன்னா ஃபோர்டீனில் பாதி எவ்வளோது செவன் செவன்னா என்னது எஸ்பி த்ரீ டி த்ரீ அப்போது நம்மளுக்கு வந்து பாருங்கள் இதில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஆன்டிமனி ஆட்டம் ஈஸியாக எஸ்பி த்ரீ டி டூ ஹைபிடிசேஷன் ஸ்டேட் இன் த ஆன்டிமனி எக்ஸா ஃப்ளூரைடு த்ரீ மைனஸ் ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துட்டாங்க இந்த ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ஸோ அப்போ இது தான் வந்து ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்டானது அப்போ மீதத்துக்கெலாம் வந்து பாருங்கள் இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணு அப்புறம் வந்து இது என்ன அப்படின்னா டெலூரியம் இது எந்த குரூப்பில் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் குரூப் சிக்ஸ்த் குரூப் எலமெண்டு ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் செலினியம் டெலூரியம் இதில் வருதுங்க அப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு ஃபைவும் எனது லெவன் லெவன் ப்ளஸ் ஒன்று டுவெல்லு கரெக்டு அப்போ டுவெலில் பாதி எனது சிக்ஸ் எஸ்பி த்ரீ டி டூ அப்போ த்ரீ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் அலுமினியத்துக்கு த்ரீ ப்ளஸ் ஒரு சிக்ஸ் வந்து எவ்வளவு நைனு நைன் ப்ளஸ் ஒரு த்ரீ எவ்வளோ அப்படின்னா டுவெல்லு டுவெலில் பாதி சிக்ஸ் எஸ்பி த்ரீ டி டூ இப்போ அயோடின் செவன் மோனோ வேலண்ட் ஒரு ஃபோர் சேர்க்கறதுனால லெவன் ப்ளஸ் ஒன்றுனா மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ டென்னு டென்னில் பாதி ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ்னா எஸ்பி த்ரீ டி அப்போ மித்த எல்லாம் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கு ஏ ஒன்று மட்டும் ராங்காக மேட்ச் ஆகிருக்கு இங்கே பாருங்கள் பாண்ட் ஆர்டர் கொஸ்டின் நமக்கு அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ பாண்ட் ஆர்டர் பிக் அவுட் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் மெத்தடு நான் இப்போ தர போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் இதில் லெவன்த் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் பாண்ட் ஆர்டர் மேக்னட்டிக் இது மாதிரி நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி வர தர்றேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த பாண்ட் ஆர்டரை பொறுத்தளவில் பாலி அட்டாமிக்னு இருக்குது அது மோர் தென் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே போகும்போது அது பாலி அட்டாமிக்கில் கணக்காகுதுங்க இப்போ டுவெண்ட்டி வர நார்மலாக க இது வந்து அட்டாமிக் நம்பர் பாண்ட் ஆர்டர் மேக்னட்டிக் இங்கேயும் அதே போல் அட்டாமிக் நம்பர் பாண்ட் ஆர்டர் மேக்னட்டிக்னு போட்டுங்க ஃபஸ்ட்டு டென்னு அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி வர நம்பர் எழுதிங்க இது என்னது அட்டாமிக் நம்பர் இப்போது இதில் பாண்ட் ஆர்டரை எப்படிங்க வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஒன் ஆஃப் ஜீரோ அப்புறம் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் அடுத்து ஜீரோ அடுத்தது ஆஃப் ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ அப்புறம் மறுபடி குறைச்சிக்கிறணும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஒன்
இது எக்ஸிபிட் ஆக மாட்டாங்க அடுத்தது நம்மளுக்கு எயித் ஒன்று பெர்லியம் மாலிகோல் அடுத்தது வந்து நியான் மாலிகோல் இது மூணுமே நம்மளுக்கு எக்ஸிபிட் ஆக மாட்டாங்க அதனால தான் பாண்ட் ஆர்டர் என்னது ஜீரோ அடுத்தது இப்போ மெயினாக பாருங்கள் இதில் ஒவ்வொரு இதுவும் ஒரு எலக்ட்ரான் அட்டாமிக் நம்பர் வரக்கூடிய மாலிகுல் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பாண்ட் ஆர்டர் பார்க்கணும்னா மாலிகுல் தெரிஞ்சுக்கிறணும் அதே போல் இது சொல்லிட்டேன் மேக்னட்டிக் நே நேச்சர் அப்படின்னா ஆட் நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டா அது பேரா மேக்னட்டிக் ஈவன் நம்பர் அப்படின்னா அது டயா மேக்னட்டிக் இதில் எக்ஸப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன்ல டென்னும் இங்கே வந்து சிக்ஸ்டீனும் இப்போ டென்னுனா என்ன எடுத்துக்கலாம் போரான் மாலிகுல் இது டென் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென் அட்டாமிக் நம்பர் அதே போல் ஆக்சிஜன் எயிட் ப்ளஸ் எயிட்டு சிக்ஸ்டீன் ஸோ இது வந்து என்னது நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன நம்பர் ஈவன் நம்பர் பட் பேரா மேக்கனாட்டி ஸோ இது ரெண்டு மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் மற்றபடி ஆன் நம்பராக இருந்தால் பேரா அப்புறம் ஈவன் நம்பர் இருந்தால் டயா பேரா டயா பேரா டயா இந்த மாதிரியே நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வந்துடும் இது மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க சரி நம்மளுக்கு என்ன கொஷின் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்க ஹைட்ரஜன் மாலிகோல் ப்ளஸ் இசிய பேரா மேக்னட்டிக் அண்டு இசிய ஸ்டேபிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ ஹைட்ரஜன் மாலிகோல் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்க ஹச் டூ ப்ளஸ் அப்படின்னு இதோடைய பாண்ட் ஆர்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது பேரா மேக்னட்டிக் தான் கரெக்டு தான் அண்டு ஸ்டேபிள்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அதுவும் கரெக்டு தான் ஏன்னா இருக்கிறதுலையே ஸ்மாலர் சைஸ் யாருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் மேலேயே இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸ்டேபிலிட்டி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈலியம் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பேரா மேக்னட்டிக் அன்ஸ்டேபிள்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஈலியத்தை பொறுத்தளவில் நம்மளுக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் செகண்ட் ஆப்ஷன் ஈலியமாக இது வந்து டயா மேக்னட்டிக்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அன்டிசியை ஸ்டேபிள்ன்றாங்க அப்போது ஹீலியம் இப்போது இந்த பாருங்கள் ஹீலியம் மாலிக்குள் உருவாகாது ஆனால் இங்கே ப்ளஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கறனால ஒன்றை கழிச்சுக்கிறணும் கழிச்சிட்டிங்கன்னா அப்போ சப்ரேக்ட் பண்ணோன்னா என்ன கிடைக்குது த்ரீ த்ரீனா என்ன இது இங்கே பேரா மேக்னடி கிடச்சிருக்கு ஆனால் இங்கே டயான்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இது வந்து என்னங்க இது ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்மளுக்கு கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது பாருங்கள் எஃப் டூ மாலிக்குள் ஆஸ் த பாண்ட் ஆர்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் இது கரெக்டு ஆனால் இதில் வந்து பேரா மேக்னட்டிக்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது எஃப் டூ என்ன அப்படின்னா எஃப் இப்போ பாருங்கள் இது எயிட்டீன் இருக்கு எஃப் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் வந்து நைன் ப்ளஸ் நைன் எயிட்டீன் அட்டாமிக் நம்பர் எயிட்டீன் வந்துடுதா அப்போது இதோட பாண்ட் ஆர்டர் ஒன்று ஆனால் இது என்ன தான் டயா மேக்னட்டிக் நேச்சர் ஆனால் இவங்க கொடுத்துருக்கிறது என்னது பேரா மேக்னட்டிக் நேச்சர் ஸோ இதுவும் என்னதுங்க ராங் அடுத்தது எஃப் டூ இஸ் எ மோர் ஸ்டேபிள் தென் ஓஎஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் ஆக்சுவலி பாண்ட் ஆர்டர் அதிகமானால் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து அதிகமாகும் இங்கே பாருங்க இதில் எஃப் டூக்கு இப்போ தான் பார்த்தோம் இதுக்கு பாண்ட் ஆர்டர் என்னது ஒன்று அதே போல் ஓஎஃப்னா என்னது இதுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் எயிட்டு அது ஃப்ளோரீனுக்கு வந்து நைனு டோட்டலாக எவ்வளோது செவன்டீன் வருது அப்போது செவன்டீன் வருதுன்னா இதுக்கு வந்து பாண்ட் ஆர்டர் எவ்வளோங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் யாருக்கு பாண்ட் ஆர்டர் அதிகமோ பாண்ட் ஆர்டர் டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு ஸ்டெபிலிட்டி அப்போ பாண்ட் ஆர்டர் கிரேட்டராக இருந்தால் ஸ்டெபிலிட்டி அதிகம் இதுவும் அப்படி என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க உல்ட்டாவாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுவும் ராங் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் ஏ கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து என்னதான் இருக்குது நம்மளுக்கு ஈலியம் டூ ப்ளஸ் ஏ பேரா மேக்னட்டிக் அண்ட் இஸ் ஏ ஸ்டேபிள் ஓகேங்களா அப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் கரெக்ட் அடுத்தது லாஸ்ட் ஒன் ஏன் பாருங்கள் இது மேட்ச் இட் கொடுத்துருக்குறாங்க மேட்ச் த ஃபாலோயிங் த பப்பர் கான்ஸ்டியூண்ட் பிஹெச் ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க இது போராக்ஸ் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு என்னது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பப்பர் சொல்யூஷன்னா என்னது பிஹெச் ரேஞ்ச் வந்து நம்மளுக்கு மாறாமல் இருக்கும் ஆனால் இதில் ஒவ்வொரு பிஹெச் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா பிளட்டுன்றது பெரும்பாலும் சொல்லுவாங்க நம்ம ஹியூமனில் இருக்கக்கூடிய பிஹெச் ரேஞ்சு அது செவன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பிளட் பஃபரு அது லாஸ்ட்டு இயர் கொஸ்டினில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இப்போ இதுக்கு ஒரு டேட்டா இருக்குங்க இந்த டேட்டாவை நம்ம மெமரி பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ கரெக்டுங்க 
இதில் ஆப்ஷன் ஏன்னா இப்போ வந்து பாருங்கள் ஏக்கு நேர போராக்ஸ் அண்டு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்னா இது நைன் பாயிண்ட் டூலேருந்து லெவன் வர இதை வந்து மெமரி பண்ணி தாங்க ஆகணும் டேட்டா நிறையா இதில் இருக்குது அதை கொஞ்சம் மெமரி பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கிளைசின் அண்டு கிளைசின் ஹைட்ரோக்ளோரைடு அப்படின்றதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் வருது அடுத்து போரிக் ஆசிட் அண்டு போராக்ஸ் இதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து நைன் பாயிண்ட் டூ வர அடுத்து டைசோடியம் சிட்ரேட் ட்ரைசோடியம் சிட்ரேட் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ஃபோர்த் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட்லேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ வருது ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக ஏ தான் இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு லிங்க் தரேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதில் நீங்கள் போய் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா இதில் தேவைப்படுற பிடிஎஃப் ஃபைல் எல்லாமே இதில் டேட்டாஸ் நிறையா இருக்குங்க கேஏ வேல்யூவு அதுக்கடுத்தது வந்து டிசி கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் வேல்யூவு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பஃபர் சொல்யூஷன் அண்டு பிஹெச் ரேஞ்சு இந்த மூணு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது அப்போ டூ தௌசண்ட் செவன்டீனை பொறுத்தளவில் நம்மளுக்கு கொஷின்ஸ் இதான் எடுத்திருக்காங்க இன்றைக்கி நடத்தினதில் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டீட்டெயிலாக புரிஞ்சுருக்கோம் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் போயிட்டு நீங்கள் கமெண்ட் கொடுங்க நம்மளோட வீடியோ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நாங்கள் வந்து கண்டினியூவாக வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு வீடியோ கொடுக்க போகிறோம் அடுத்த அடுத்த யூனிட்ஸு டுவெல் யூனிட்ஸும் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் என்டையர்லி வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக தான் இருக்க போகுது அதே போல் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து அதில் கொடுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது எந்த இடத்துல உங்களுக்கு இதுக்கு இன்னும் உங்களுக்கு வந்து சஃபிஷியண்டாக இல்லை நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது மாதிரி கொடுங்க நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் அதை உங்களுக்கு வந்து அடிஷனலாக சேர்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா தேங்க்யூ